দেশ বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ মেট্রো সেম বিজনেস রিপোর্টে সমালোচনার মুখে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড লেনদেনে নতুন নিয়ম জারি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিষেধাকা থাকছে অনলাইন ক্যাসিনো ফরেক্স সহ আটটি ক্ষেত্রে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দর বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকদের কারসাজি দায়ী সরবরাহ ঘাটতির সুযোগ নিয়েছেন অনেকেই গ্রামীণ ফোনকে বকেয়া পাওনার দুই হাজার কোটি টাকা পিটিআরসিকে পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এমন সব খবর নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন সমালোচনার মুখে আন্তর্জাতিক কার্ড লেনদেনে নতুন নিয়ম জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক এক্ষেত্রে বিদেশি পণ্য ও সেবা কেনাকাটায় পূর্বানুমতির শর্ত উঠিয়ে দিয়ে সুনির্দিষ্ট আটটি ক্ষেত্রে কার্ড লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে নতুন নিয়মে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে দেশীয় কোনো পণ্য ও সেবা কেনাকাটা করা যাবে না ক্যাসিনো অনলাইন জুয়া কিংবা বৈদেশিক মুদ্রা ও শেয়ার বাজার বিনিয়োগ কিংবা লটারিও কেনা যাবে না সাদাত হুসাইনের রিপোর্ট দেশের বাইরে কেনাকাটা কিংবা খাবারের বিল পরিশোধে নগদ অর্থের বিকল্প ভরসা দ্বৈত মুদ্রার ক্রেডিট কার্ড দেশে বসে অনলাইনে বিদেশি কোনো কোম্পানির পণ্য বা সেবা কিনতেও ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন পড়ে কিন্তু সেই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়ে গত চোদ্দোই নভেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জারি করা নীতিমালার কারণে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কার্ডগুলো মিসইউজ হচ্ছে গ্যামলিং সাইটে অনলাইনে যে গ্যামলিং সাইটগুলো আছে বা অনলাইনে আপনার অনেক সময় স্টকে কেনাবেচা করছে বা বিটকয়েন কেনাবেচা করছে সো এই জাতীয় জিনিসগুলো তারা অথরাইজ করতে চান না তো সেটাকে ব্লক করার জন্য প্রত্যেক ট্রানজাকশনের আগে ডিক্লারেশন দিতে হবে যে আমি কোথায় ট্রানজাকশন করতে যাচ্ছি এইটা তো ধরেন আসলে ফিজিবল না বা প্র্যাকটিক্যাল না আসলে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সালকুলারটা যখন আসলো তারপরেই কিন্তু আমরা আমাদের কাস্টমারদের অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা এস এম এস দিয়েছি যখনই আমরা এস এম এসটা দিলাম এবং কাস্টমারদেরকে জানাচ্ছি তারপর থেকে আমাদের হিউজ একটা ফোন একটা প্যানিক বা একটা মানুষের মধ্যে একটা এটা কি কী বলে মানে মানুষ বিরক্ত যে দেখা যাচ্ছে যে যারা হয়তো এই মুহূর্তে ট্রানজেকশন করবে না তারাও কিন্তু জিনিসটা নিয়ে অরেড হয়ে গেছে সাফার করবে কাস্টমাররাই কিন্তু অ্যাট এ টাইম আমরা যারা ব্যাংকে আছি আমাদের জন্য হিউজ একটা হ্যাসার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক কার্ড ব্যবহার করে বিদেশি কোনো পণ্য বা সেবা কিনতে একবারে তিনশো ডলার পর্যন্ত পরিশোধ করতে পারে গ্রাহকরা বছরে সর্বোচ্চ এক হাজার ডলার পর্যন্ত এমন লেনদেনে কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না সেই সুবিধা কাজে লাগিয়ে দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে দ্বৈত কার্ড ব্যবহার করে লেনদেন হয়েছে পাঁচ হাজার নশো আঠারো কোটি টাকার বড় অঙ্কের টাকা কিন্তু একটা সময় ছিল যে মানুষ বৈধ পাথে করত না আমরা সবাই মিলে ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের আমরা আমাদের মতো মাস্টার কার্ডের মতো কোম্পানি আমরা মিলে এটাকে এই জায়গায় এনেছি এখন যদি আবার এটা কঠিন করে ফেলা হয় তখন কিন্তু আবার সবাই ওই পুরনো জায়গায় ফিরে যাবে একটা বড় জনগোষ্ঠী এবং ইয়াং ক্রাউড এই 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 ক্রেডিট দিয়ে ক্রেডিট কার্ড অথবা প্রিপেড কার্ড দিয়ে তারা ক্রস বর্ডার ট্রানজেকশন করে এই জায়গাটা কিন্তু প্রচণ্ড বাধাগ্রস্ত হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে কয়েক দফা আলোচনা করে এসব সমস্যা তুলে ধরে বেসিস সহ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পরামর্শ আসে ফর্ম পূরণের পরিবর্তে বিকল্প উপায়ে অবৈধ লেনদেন বন্ধ করার আমরা যেটা বলেছি যে যেই সব সাইটে ট্রানজাকশন করা ইলিগাল যেমন অনলাইন ক্যাসিনো বা অনলাইন গ্যামলিং সাইট অথবা আপনার অনলাইন বিটকয়েনের সাইট বা স্টক ট্রেডিংয়ের সাইট এইগুলোতে কিছু কোডস আছে যেগুলো ভিসা মাস্টার কার্ড অ্যামেক্স সবার জন্য একটা এম এম সি কোড বলে সেই এম এম সি কোড দিয়ে কিন্তু এটা বন্ধ করে দেওয়া যায় সো এইটা সব ব্যাংকও সমর্থন করেছে যে তারা এটা খুব সহজেই করে দিতে পারবে তার মানে ওই এক্সট্রা ফর্মটার আর ইন্ট্রোডিউসেশন দরকার নাই আর সেই দাবির প্রেক্ষিতে নীতিমালাটি সংশোধন করে রোববার সন্ধ্যায় নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনলাইনে ক্যাসিনো কিংবা জুয়া বৈদেশিক শেয়ার বাজারে লেনদেন ক্রিপ্টো কারেন্সি ও লটারির মতো ক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে নতুন এই নীতিমালায় আন্তর্জাতিক কার্ড ব্যবহার করে কেনা যাবে না বাংলাদেশে তৈরি কোনো পণ্য বা সেবাও সাদাত হোসাইন বিজনেস রিপোর্ট মাছাঙা টেলিভিশন সরবরাহ ঘাটতির সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে পেঁয়াজের দর আকাশচুম্বী হয়েছে এমন কথা স্বীকার করেছেন খোদ এফ বিসিসিআই সভাপতি যাদেরকে শিগগিরই আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে রাজস্ব বিভাগ একই কারণে পাইকারিতে না বাড়লেও খুচরা বাজারে সরু চালের দর বাড়তি বলে দাবি করেছেন খাদ্যমন্ত্রী রোববার এফ বিসিসিআইতে নিত্য পণ্যের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকারের বৈঠকে এসব কথা উঠে আসে উড়োজাহাজে উড়িয়ে এনেও লাগাম পরানো যায়নি পেঁয়াজের দরে রাজধানীবাসীকে রোববারও দেশি পেঁয়াজ কিনতে হয়েছে দুইশো বিশ টাকা কেজিতে চীন তুরস্ক আর মিশরেরটা দেড়শো টাকার কমে পাওয়া যায়নি শুধু পেঁয়াজ নয় চলতি মাসে সরু মাঝারি ও মোটা সব ধরনের চালেরই দাম বেড়েছে কেজি প্রতি দুই থেকে ষাট টাকা পর্যন্ত স
তাদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই তে যেখানে প্রথমেই কারণ অনুসন্ধান করা হয় পেয়াজের দরের আকাশ ছোঁয়ার পেয়াজের ব্যাপারে আনপ্রেডিক্টেবল কিছু সিচুয়েশনের জন্য এটা হয়েছিল এর সাথে কিছু হয়তো অসাধু ব্যবসায়ী ছিল কারণ ইন্ডিয়াতে যখন আপনার ব্যান করলো একদিনের ভিতর পরের দিনই বাজারটা বেড়ে গেল একটা সোজা মেসেজ সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে যদি কেউ মজুদদারি করে মজুদ করে অহেতুক দাম বৃদ্ধি করে এগুলি চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া হবে আমরা তথ্য অনুসন্ধান করছি যারা পেঁয়াজের এই সাপ্লাই চেনের সাথে জড়িত যদি দেখি যে তারা কোনোভাবে এটা কার্টেল করেছে বা যোগ সাজস করেছে যোগ্যতা করেছে এবং করেই দামটা বাড়িয়ে দিয়েছে তাহলে আমরা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের যে আইন আছে সেই আইনের আওতায় আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রী জানান বাড়তি মুনাফা আর অবৈধ মজুদের অপরাধে এরই মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে আসতে শুরু করেছে নতুন উৎস থেকে আমদানি করা পেঁয়াজও তবে এত কিছুর পরও বাজার নিয়ন্ত্রণে আনতে মন্ত্রী অপেক্ষা করতে চান স্থানীয় ফলন ওঠা পর্যন্ত কষ্ট হয়েছে মানুষের আমরা আশা করছি আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে যেটা কালকেও আমি বলেছি দশ দিনের মধ্যে আশা করি আমাদের সিচুয়েশনটা এই ইম্পোর্টেড এই পেঁয়াজ এসে যাবে আমাদের প্রোডাকশনও বেড়ে যাবে তিন ঘন্টা ধরে চলা রুদ্ধদার ওই বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল খাদ্য মন্ত্রীর কাছেও চালের দর বৃদ্ধি নিয়ে মন্ত্রীর দাবি সরবরাহে ঘাটতি নেই দর বাড়েনি পাইকারি তো চালের দাম বাড়েনি যেটুকু বেড়েছে খুচরা বাজারে বেড়েছে সরু চালের দাম যেটা বেড়েছিল সেটা আমরা সাথে সাথে আমরা মিল মালিক এবং ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ে মিটিং করেছি এবং আমরা মন্ত্রালয়ের কন্ট্রোলও খুলেছি এবং আমাদের দশটি টিম খাদ্য দশটি টিম বাজার মিটার করছে আমি আশা করি যে চাউলের মূল্য আবার সহনি পর্যায়ে আছে এবং বাংলাদেশে প্রচুর মজুদ আছে এমন অবস্থায় সামনের দিনে নিত্যপণ্যের বাজারের চাহিদা যোগান ও ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর নজরদারি রাখতে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে একটি রূপরেখা তৈরির সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে সৌরভ রহমান বিজনেস রিপোর্টস মাছরাঙা টেলিভিশন আগামী তিন মাসের মধ্যে বিটিআরসিকে দুই হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করতে গ্রামীণ ফোনকে আদেশ দিয়েছেন আদালত তা না করলে প্রশাসক নিয়োগ ও অর্থ আদায় কার্যক্রমের ওপর দেওয়া হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়ে যাবে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এই আদেশ দেন দুই হাজার সতেরো সালে পরিচালিত এক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্রামীণ ফোনের কাছে বারো হাজার পাঁচশো উনআশি কোটি টাকা দাবি করে আসছিল বিটিআরসি সেই পাওনা দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতে মামলা করে গ্রামীণ ফোন তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত সতেরোই অক্টোবর ওই অর্থ আদায়ের উপর দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা দেন উচ্চ আদালত সেই নিষেধাজ্ঞা আর থাকবে না আগামী তিন মাসের মধ্যে গ্রামীণ ফোন দুই হাজার কোটি টাকা পরিশোধ না করলে এমন আদেশই এসেছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ে বিটিআরসির যে পাওনা বারো হাজার পাঁচশো উনআশি কোটি টাকা এর মধ্যে যদি তারা দুই হাজার কোটি টাকা এখন না দেয় তাহলে তারা হাইকোর্ট থেকে যে স্টেটা নিয়েছিল ওটার সাথে সাথে ভ্যাকেট হয়ে যাবে তা এর মানে এই দ্বারায় যে এখন গ্রামীণ ফোনকে দুই হাজার কোটি টাকা দিতে হবে তারা যদি না দেয় তাহলে বিটিআরসি যে কোনো অ্যাকশন নিতে আইনগত আর কোনো বাধা থাকবে না এটা যে ইফেক্টটা যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি সেটা হলো ইমিডিয়েটলি কারণ তারা যদি যত তাড়াতাড়ি দিবে তাদের বেটার তা তাদের জন্যই ভালো না হলে তো বিটিআরসি যে কোনো অ্যাকশন তাদের নিতে পারে সো এটা একটা রিজনেবল টাইম হয়তো সার্টিফাইড কপিটা বের হোক বের হলে আরও আমরা আরও ক্লিয়ার বোঝা যাবে শুধু তাই নয় বেঁধে দেওয়ার সময়ের মধ্যে অর্থ পরিষদে ব্যর্থ হলে গ্রামীণ ফোনে প্রশাসক নিয়োগও দিতে পারবে সরকার কোম্পানিটির বিরুদ্ধে নেওয়া যাবে আইনগত ব্যবস্থাও তবে রায়ের কপি হাতে পাওয়ার পর এই আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য রিভিউ আবেদন করবে গ্রামীণ ফোন আমরা তো আগে বলেছি অ্যামাউন্টটা ডিসপিউটেড অ্যামাউন্ট সুতরাং আমরা অর্ডারটা দেখব ক্লায়েন্টের সাথে বসব যে তাই আমরা রিভিউ করব কি না কিন্তু তিন মাস সময় আছে এবং এক মাসের মধ্যে রিভিউ ফাইল করতে হয় আমরা পূর্ণাঙ্গ আদেশ দেখে ক্লায়েন্টের সাথে বসে আমরা ডিসিশন নেব এর আগে গ্রামীণ ফোন কত টাকা বিটিআরসিকে দিতে পারবে তা জানতে চেয়েছিল আপিল বিভাগ তার উত্তরে শর্ত সাপেক্ষে দুশো কোটি টাকা দিতে রাজি হয়েছিল মোবাইল অপারেটরটি সাদাত হোসাইন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন বাণিজ্য দর কষাকষিতে দক্ষতার অভাব রয়েছে বাংলাদেশের এতে সামনের দিনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টিকে থাকতে কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইউকে এইডের অর্থায়নে ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউশন ওডিআই এবং পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পিআরআইয়ের সহযোগিতায় বাণিজ্য নীতি ও সমঝোতা কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশ এখন বেয়াল্লিশতম রপ্তানিকারক দেশ 
রপ্তানির পরিমাণ বর্তমানে প্রায় চার হাজার কোটি ডলার এর মধ্যে ইবিএ সুবিধার আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানি হয় ষাট ভাগেরও বেশি স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যমায়ের দেশে উন্নীত হলে দু সাল নাগাদ যে সুবিধাটি নাও থাকতে পারে এমন পরিস্থিতিতে প্রচলিত বাজারের পাশাপাশি নতুন বাজার তৈরি জরুরি হয়ে পড়েছে ট্রেড নেগোসিয়েশন কিন্তু অনেক বছর লাগে পাঁচ ছয় সাত আট দশ বছর পনেরো বছর লেগে যায় সেই জন্য শুরুটা এখনই করতে হবে আমাদেরকে কিন্তু শুরু করতে গেলে যে ধরনের ক্যাপাসিটি লাগে একটা ইনস্টিটিউশন আমাদের যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের সেখানে কিন্তু সেই ক্যাপাসিটিটা নাই সেটা ওনারা স্বীকার করছেন যে আমরা যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যাই যেসব প্রস্তের সম্মুখীন হই আমরা সঠিকভাবে সেটাকে জব দিতে পারি না আমরা ওটাকে কাউন্টার করতে পারি না ফলে আমরা কিন্তু ওই যুদ্ধে হেরে যাই ম্যানেজমেন্ট অফ পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমি এই জিনিসগুলোকে আমাদেরকে কিন্তু রপ্ত করতে হবেই তা না হলে আন্তর্জাতিক বিশ্বে আমাদের যে যে যেটাকে বলা হয় মানে গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ড সেখানে কিন্তু টিকে থাকা মুশকিল হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে নিজেদের দুর্বলতা কাটাতে চায় সরকার এজন্য নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ট্রেড পলিসি অ্যান্ড নেগোসিয়েশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং সাপোর্ট প্রজেক্ট যার আওতায় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বাণিজ্য নীতি ও দরকসাকসির কৌশল বিষয়ে also have been taken earlier by the Ministry of Commerce. Normally what we do in any discussion or negotiation, we make a preparation, we make a paper that reflects only our trade relation with that partner country. But we don't actually take into consideration the relation of that partner country with all other countries, particularly with the competing countries. Good trade policy is also very important. Important, for example, from Bangladesh and from other, uh, other countries. And it is a win-win situation that a lot uh, of exports are actually dependent on, on imports. And in the UK, for example, 15% of what you export is imported, uh, taking, place in, uh, uh, taking part in, in value chains. 2021, our export target is 60 billion. So this is the time we need support from the, for all the expert people for building this capacity to make our people knowledgeable. রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে দক্ষ জনবল তৈরির পাশাপাশি পণ্য বৈচিত্র্যকরণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় আলোচনায়দেখতে পারি যে লাস্ট ইয়ার সেক্টর গুলোর মধ্যে টেলিকমিউনিকেশন সেক্টর সবচেয়ে বেশি ফল করেছে অর্থাৎ গ্রামীণ ফোন সবচেয়ে বেশি ফল করায় মার্কেটের উপরকে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আমরা দেখতে পারি গ্রামীণ ফোন হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট ফল করে পুরো মার্কেটে সেটার একটা নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট আমরা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং গ্রামীণ ফোনের আজকে ফল করার পিছনে রিজন হতে পারে যে আজকে বিটিআর সি গ্রামীণ ফোনের মধ্যে যে কেসটি চলছিল সেটির রায়ে গ্রামীণ ফোনকে দু হাজার কোটি টাকা পে করতে হয় বিটিআর সিকে এবং সেটার ফলে ইনভেস্টরদের গ্রামীণ ফোনের প্রতি একটা নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট ক্রিয়েট হওয়ার একটি ইম্প্যাক্ট আমরা দেখতে পারি মার্কেটে আজকে পুরো মার্কেটে টোটাল টার্ন ওভার হয়েছে তিনশো সাতাত্তর কোটি টাকা এবং সবচেয়ে বেশি যে সেটি ট্রেডেড হয়েছে সেটি হচ্ছে বিকম ফার্মাসিউটিক্যাল যা টোটাল টোটাল টার্ন ওভার হিসেবে এগারো কোটি টাকা ভবিষ্যতের পণ্য পরিবহন ব্যবস্থাকে বদলে দিতে এবার টেস্ট আনলো সাইবার ট্রাক তবে উদ্বোধন মঞ্চে পরীক্ষার সময় গাড়ির গ্লাস ভেঙে যাওয়ায় তৈরি হয় এক বিব্রতকর পরিস্থিতি যদিও সেই প্রভাব কাটিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রি অর্ডার পেয়েছে টেস্লার সাইবার ট্রাক ডেস্ক রিপোর্টে বিস্তারিত পরিবহন শিল্পে নিত্য নতুন প্রযুক্তি উপহার দিয়ে আসছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান টেসলাম এবার তারা হাজির হয়েছে বৈদ্যুতিক সাইবার ট্রাক নিয়ে বৃহস্পতিবার যার ডেমো প্রদর্শন করেন টেস্লার প্রতিষ্ঠাতা এলন মাস্ক উদ্বোধনী মঞ্চে সাইবার ট্রাকটির বডি কতটা শক্তিশালী তা পরীক্ষার জন্য একটি হাতুড়ি দিয়ে একে আঘাত করা হয় তাতে অক্ষতই থাকে ট্রাকটি তবে বিপত্তি দেখা দেয় এর গ্লাসে সহ্য ক্ষমতা পরীক্ষা করতে গেলে প্রথমে ট্রাকের সামনের গ্লাস দিয়ে একটি ধাতব গোলক ছোড়া হয় মুহূর্তেই ভেঙে যায় সেটি এবার পেছনের গ্লাসে আবারও ছুঁড়ে দেয়া হয় সেই গোলকটি এবারও একই ফলাফল হল ভর্তি দর্শকের সামনে এমন ঘটনায় বিব্রত হলেও অনুষ্ঠান চালিয়ে যান মাস্ক 
definitely have a little bit of work to do with their glass. Um, held up well to the sledgehammer, uh, but those windows uh, didn't quite uh, didn't quite pull it off. So I think uh, back to the drawing board for for that. But uh, overall, pretty exciting reveal. Ghatona team is a magic yoga yoga mathumit Tesla. Trolley shikar hulo cyber tractor bishoy abroh komeni. A portion the tractor juno Tesla ka chhe pre-order ishe chhe ek lakh chhe choli shajar. Bisne shok dil mote matro ek shod dollar di cyber tractor pre-order kora shujok thakai. Kamsho mai beshi order pe chhe Tesla. Tractor milbe tin shongs korone. এর মধ্যে 17 ভাগ অর্ডার এসেছে সিঙ্গেল মোটর হুইল ড্রাইভের জন্য 42 ভাগ অর্ডার এসেছে ডুয়েল মোটর অন হুইল ড্রাইভের জন্য আর 41 ভাগ অর্ডার এসেছে ট্রি মোটর অন হুইল ড্রাইভের জন্য সাইবার ট্রাকটি তৈরি করা হয়েছে স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে একবার চার্জ দিলে ট্রাকটি 500 মাইল পর্যন্ত চলতে পারবে দিস রিভিউ আই থিংক উই উইল রিমেম্বার দিস অ্যাজ আ লিটল বিট অফ ইলনস অ্যান্টিক্স হুইচ ইজ আ লং এন্ড ডিসটিংগুইশড স্টোরি বাট রিয়েলি ইটস আ ভেহিকল দ্যাট কামস আউট ইটস পোলারাইজিং অলদো দ্য চপস আর देयर অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য ইলেকট্রিফিকেশন the price seems just right i'm sure it will find an audience um, and it looks like an interesting next chapter for tesla sarbocho 14000 pound porjonto bhar bohon korte parbe cyber truck ti model bhede dam porbe 39990 dollar theke 76990 dollar 2021 sale shesh nagad cyber truck ti bazar jato koron shuru hobe bole janiyeche tesla যুক্তরাষ্ট্রের পিকআপ ট্রাক বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক পরিবহন ব্যবসা যা এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ফোর্ড মোটরস জেনারেল মোটরস এবং ফিয়াট অটোমোবাইলস বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন দর্শক আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ দিয়ে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন